12 থেকে 17 বছর বয়সীদের জন্য ভ্যাকসিন নভেম্বর অথবা ডিসেম্বরে পিএসসি ও বার্ষিক পরীক্ষা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্স এর ক্লাস শুরু ট্রাফিক সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে রাজধানীতে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু ডিজিটাল কাউন্টার সিস্টেমে এক জায়গাতেই সব সেবা ব্রহ্মপুত্র যমুনা ও গঙ্গা পদ্মার অববাহিকায় নদ নদীর পানি বাড়ছে কিছু এলাকায় পানিবন্দী মানুষের নদী ভাঙনের ভোগান্তি এবং রোহিঙ্গাদের কারণে কক্সবাজারের পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে আইইউসিএন সম্মেলনে আলোচনা প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতার তাগিদ এছাড়া নিটল টাটা বিশেষ সংবাদে থাকছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে তিন দিনের বাংলাদেশ কনভেনশনের খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই অনলাইনের লাইভ টিভি এবং চ্যানেল আই অনলাইনের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজও সরাসরি প্রচারিত হচ্ছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থান অনুমোদন পেলে বারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদের টিকা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এখন থেকে বিমানবন্দরে বিদেশগামীদের করোনা পরীক্ষার পিসিআর টেস্ট হবে বলেও জানান তিনি যার ফলাফল পাওয়া যাবে চার ঘন্টার মধ্যেই মোরসালিন বাবলার রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার ভার্চুয়াল সভা শুরুতেই সরকারের ঋণ আইন দু হাজার একুশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি সংশোধন আইন দু হাজার একুশ বাংলাদেশ পুলিশ কল্যাণ তহবিল আইন দু হাজার একুশের খসার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় নির্ধারিত এজেন্ডার বাইরে দেশের সার্বিক বন্যা ও করোনা পরিস্থিতি নিয়ে দিক নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী নতুন করে আপনার একটা কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে যে ফ্লাইং এর চার ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা বা আট ঘন্টার মধ্যে পিসিআর টেস্ট করতে হবে এটা বেশ কয়েকটা দেশ থেকে এরকম মিশে তো সেই জন্য এটা গত কয়েকদিন থেকেই আলোচনা চলছিল এবং আজকে এটা প্রিসাইজ করে দেওয়া হয়েছে যে খুবই কুইকলি দু এক দিনের মধ্যে বা তিন দিনের মধ্যে এয়ারপোর্টেই একটা টেস্টিং ফ্যাসিলিটিস করা অন্যান্য দেশে যেরকম আছে কুইক টেস্ট যেটাকে বলে যাতে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান চলতি মাসেই আড়াই কোটি ডোজ করোনার টিকা পাবে বাংলাদেশ বারো থেকে সতেরো বছর বয়সীদেরও টিকার আওতায় আনা হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা টিকা যাদেরকে দেওয়া সম্ভব সকলকেই টিকা দিতে হবে বারো থেকে সতেরো বছর বয়সের যারা আছেন তাদেরকেও টিকা দেওয়া হবে কিন্তু একটু শর্ত আছে সেটা হলো ডাব্লিউএইচও অনুমোদনটা আমাদের পেতে হবে এবং আমাদের টেকনিক্যাল কমিটির অনুমোদনটাও পেতে হবে যার অপেক্ষায় আমরা আছি স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান করোনা পরিস্থিতির উন্নতির কারণে হাসপাতালে করোনার জন্য নির্ধারিত বেড অন্যান্য রোগীদের চিকিৎসার জন্য ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশে করোনা ভাইরাসে সোমবার সকাল পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় আরও পঁয়ষট্টি জনের মৃত্যু হয়েছে স্কুল কলেজ খুলে দেওয়ার পর সম্ভাব্য ঝুঁকি এড়াতে স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আফরোজা হাসির রিপোর্ট করোনা ভাইরাসে দেশে একদিনে প্রাণহানি কিছুটা কমলেও আক্রান্ত শনাক্ত আগের দিনের চেয়ে বেড়েছে সোমবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় দুই জন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন শনাক্তের হার নয় দশমিক আট দুই শতাংশ এ সময় মারা গেছেন পঁয়ষট্টি জন মৃত্যু হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক দশমিক সাত ছয় শতাংশে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সর্বোচ্চ প্রাণহানি তবে খুলনা ও সিলেট বিভাগেও বেড়েছে মৃত্যু করোনার সংক্রমণ কমে আসায় খুলছে বিদ্যালয় তবে করোনার বিস্তার ঠেকাতে স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের উপসর্গ থাকলে স্কুলে না যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আফরোজা হাসি চ্যানেল আই ঢাকা 
চলতি বছরের প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা হবে নভেম্বরের শেষ অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে সে সময় বার্ষিক পরীক্ষাও হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান চতুর্থ বর্ষ ও মাস্টার্সের সশরীরে ক্লাস শুরু হবে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অক্টোবরের মধ্যে খোলার প্রস্তুতি নিয়েছে মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলনের পর প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা এবং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে রোববার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আমরা ডিসেম্বরের মধ্যে তো বলে পরীক্ষাগুলো নিয়ে নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বরের পাশে অক্টোবরেই সশরীরে ক্লাস শুরুর প্রস্তুতি নিয়েছে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসরুম হল টল এগুলো আমরা ক্লিয়ার ক্লিন রেখে সব সময় আর আমরা অনেকগুলো রেনোভেশনের কাজ ইতিমধ্যে করে শেষ করি এদিক এদিক থেকে আমাদের জন্য মনে করেন কাজটা অনেক সহজ আমাদের জন্য আপনার ধরেন আমরা অক্টোবরে যদি খুল তাহলে কোনো সমস্যা নাই আর আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা প্রস্তুতিটা মোটামুটি আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলছে অক্টোবরের শুরুতেই মাস্টার্স এবং অনার্স চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থীদের সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে মাস্টার্সের স্টুডেন্টরা এবং ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টরা ক্যাম্পাসে আসবে এবং তাদের যাদের পরীক্ষা অবশিষ্ট আছে সেই পরীক্ষাগুলো নেওয়া হবে যে ক্লাসগুলো অবশিষ্ট আছে সেই ক্লাসগুলো নেওয়া হবে আমাদের কোনো ঘাটতি আছে কি না সেই ঘাটতি বিবেচনা করেই সেটা উত্তরণ সাপেক্ষেই আমরা আবার নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার এবং থার্ড ইয়ারের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা ক্যাম্পাসে নিয়ে আসব এই হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি একাডেমিক ভবন শ্রেণীকক্ষ ও মিলনায়তন সহ প্রস্তুত আবাসিক হলগুলো জানালেন প্রক্টর আমার উনিশটি হল চারটি হোস্টেল অর্থাৎ তেইশটি অবকাঠামো প্রস্তুত আছে তাদের জন্য শিক্ষকরা প্রস্তুত আছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এরই মধ্যে বেশিরভাগ শিক্ষার্থীকে টিকা দেওয়া হয়েছে যারা এখনও টিকা নেয়নি তাদের জন্য সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে কার্যক্রম চলবে এরপর প্রথম বর্ষ থেকে সব শ্রেণীর সশরীরে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হবে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা যানবাহন মালিক ও চালকদের মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রমে ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করেছে রাজধানীর ওয়ারি ট্রাফিক বিভাগ ডিজিটাল কাউন্টার সিস্টেমের মাধ্যমে এক জায়গায় সব সেবা পাচ্ছেন নাগরিকরা এনামুল কবির রূপমের রিপোর্ট ট্রাফিক আইন ভাঙার অপরাধে যানবাহন মালিক ও চালকদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় তিন থেকে চার হাজার মামলা হয় এসব মামলা নিষ্পত্তি করতে পুলিশের যেমন না বিশ্বাস ওঠে তেমনি কর্মঘণ্টা নষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা জমা দিতে গিয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হয় নাগরিকদের অবশেষে মামলা নিয়ে এসব ভোগান্তির দিন শেষ হল মডেল হিসেবে ওয়ারি ট্রাফিক বিভাগ নিয়ে এসেছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস রাজধানীর সুপারমার্কেট বা বলদা গার্ডেনের পাশে কোথাও ইউ ক্যাশ আছে আবার সে গরমের ভেতরে দৌড়াবে এবং আবার কিন্তু ওখান থেকে আসতে হবে তা আমাদের অফিসেই প্রসিকিউশন শাখার পাশেই আমরা একটা কাউন্টার স্থাপন করতে যাচ্ছি যেখানে কিনা ইউ ক্যাশ এখানেই জমা দেওয়া যাবে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের পরিকল্পনার কথা জানালেন পুলিশ কর্মকর্তারা উনি যে যত নম্বর সিরিয়াল আছে সেই টাইমটাকে আন্দাজ করে উনি যাবেন অফিসে এবং শর্ট টাইমের ভিতরে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে আসবেন যেমন ধরেন যার পঞ্চাশ নম্বর সিরিয়াল তার সকালবেলা যাওয়ার দরকার নেই তিনি হয়তো বিকালে যাবেন কারণ তার সিরিয়ালটা বিকালে আসবে তার যে টাইমিং কখন টেন্টেটিভ টাইম এবং সিরিয়াল নাম্বারটা তার মোবাইল ফোনে আমরা সেন্ড করে দিতে পারি পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন রাজধানীতে ট্রাফিকের সবগুলো বিভাগে পর্যায়ক্রমে এই ব্যবস্থা নেওয়া হবে এনামুল কবির রূপম চ্যানেল আই ঢাকা ফেসবুক ইউটিউব সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ইন্টারনেটে যেসব অপরাধ হচ্ছে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা চব্বার বিটিআরসি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন অপরাধের সবচেয়ে বড় মাধ্যম ইন্টারনেট ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমের সাইবার থ্রেট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স সিটিডিআর এর মাধ্যমে বাইশ হাজারেরও বেশি পর্নোগ্রাফি ও অনলাইন জুয়ার সাইট বন্ধ করা হয়েছে বলে জানান বিটিআরসি চেয়ারম্যান গত এক বছরে ফেসবুক থেকে আপত্তিকর কন্টেন্ট হিসেবে প্রায় পাঁচ হাজার লিঙ্ক ইউটিউব থেকে বাষট্টিটি লিঙ্ক ও এক হাজার ষাটটি ওয়েবসাইট অপসারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি সবচেয়ে বড় অপরাধের ক্ষেত্রে নাম হচ্ছে ইন্টারনেট এবং ইন্টারনেট এমন একটি ক্ষেত্র যে ক্ষেত্রটি আসলে 
আপনার কারো পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না এই যে অবস্থাটা আছে সেই অবস্থাটার মধ্যে অসহায়ত্ব প্রকাশ করা ছাড়া আমাদের বিকল্প কোনো রাস্তা থাকে না ব্রহ্মপুত্র যমুনা ও গঙ্গা পদ্মা অববাহিকায় নদ নদীর পানি বাড়ছে সেই সাথে বাড়ছে প্লাবিত এলাকা কিছু কিছু এলাকায় নদী ভাঙন দেখা দিয়েছে দিন দিন বন্যা কবলিতদের ভোগান্তি বাড়ছে ত্রাণ নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট দীর্ঘদিন পানি বন্দি থাকায় খাদ্য সংকটে পড়েছেন কুড়িগ্রামের বন্যা দুর্গতরা গো খাদ্যেরও সংকট দেখা দিয়েছে নাগেশ্বরীতে বন্যার পানিতে গ্রামের পর গ্রাম ডুবে গেছে ডুবে গেছে আমন বীজতলা আমন ধান খেত ও সবজি খেত পুকুরের মাছ ভেসে গেছে ধরলার পানি সেতু পয়েন্টের বিপদ সীমার বারো সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে দুদিনের ব্যবধানে শরীয়তপুরে পদ্মার পানি বেড়ে বিপদ সীমার একষট্টি সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে এতে পদ্মা তীরবর্তী নড়িয়া উপজেলার পাঁচটি জাজিরায় সাতটি ও ভেদরগঞ্জ উপজেলায় চারটি করে তিনটি উপজেলার ষোলোটি ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে বেশ কিছু স্থানে নদী ভাঙন প্রকট হয়েছে পানি বললে তো গত বারো আর দু একদিন বললে তো গত বারো বেশি উজান থেকে পানি ঢল নামায় পদ্মার পারে যে নির্মাঞ্চল আছে সেই নির্মাঞ্চল সহ বেশ কিছু এলাকায় নদী নদীর পানিতে তলিয়ে গেছে এটা আরো কিছুদিন নিশ্চয়ই করবে তারপরে বন্যা আস্তে আস্তে পানি কমে কমতে শুরু করবে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীতে পানি কমতে শুরু করেছে তবে যমুনায় পানি কমলেও বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি এক মাসের বেশি সময় ধরে পানি বন্দি রয়েছেন মানুষ বন্যার তোদের জন্য আলোচনা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব পাচ্ছে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির বিষয়ও সম্মেলনের তৃতীয় দিন পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়েছে এম এ হাসেমের রিপোর্ট ফরাসি শহর মার্সাইয়ে চলছে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার আইইউসিএনের বিশ্ব সম্মেলন সম্মেলনে বিভিন্ন পেভিলিয়নগুলোতে মানুষের কারণে সৃষ্ট পরিবেশের ক্ষতির বিষয়গুলো তুলে ধরা হচ্ছে I think we can learn from that, and especially in a country like Bangladesh, which is incredibly rich in natural resources, um, many people uh, benefiting from them, population growing fast, there's a great deal of need. মূল আয়োজন ছাড়াও অন্যান্য দেশের সাথে সাইড ইভেন্টে অংশ নেন বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আলোচনায় রয়েছে রোহিঙ্গাদের কারণে পরিবেশের ক্ষতির বিষয়টিও প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশন আইসিএন এর মেম্বার এবং আপনার এই কংগ্রেসটা কিন্তু মেম্বারদের কংগ্রেস বাংলাদেশের যদি কন্ট্রিবিউশন বলেন সেখানে আমাদের বেশ কটা রেজলিউশন কিন্তু আমাদের মেম্বাররা গ্লোবাল কংগ্রেসে নিয়ে এসছেন তার অনেকগুলো আছে বায়োডাইভার্সিটির ক্ষেত্রে কিছু আছে নদী নিয়ে পানি নিয়ে আমাদের যে যে সাফল্য কনজারভেশন সেক্টরে এগুলো দুনিয়ার কাছে পৃথিবীর কাছে অডিয়েন্সের কাছে আমরা নিয়ে আসতে পারছি বাংলাদেশও কিন্তু নানা বিষয় তুলে ধরছে এবং সেখানে আইসিনের বাংলাদেশের যে প্রতিনিধি এবং অন্যরা মিলে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন সেটা হলো ক্লাইমেট মাইগ্রেশন আমাদের দেশে কিন্তু এটা একটা বিশাল সমস্যা কারণ আমাদের এখানে ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস নানা কারণে কিন্তু আমাদের উপকূল অঞ্চলে কিন্তু অনেক ধরনের ডিজাস্টার হচ্ছে যার কারণে কিন্তু ঘর বাড়ি হারাচ্ছে আমাদের এই উপকূলবাসীরা ক্লাইমেট মাইগ্রেশনের ব্যাপারটা কিন্তু আমরা আলোচনায় এনেছি এবং আমরা চাচ্ছি যে এটা কিভাবে এটা সমাধান করা যায় এই আলোচনায় এসছে সেটা হলো রোহিঙ্গা সমস্যা তো রোহিঙ্গাদের যেই সমস্যা সেটা কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা সুতরাং ক্লাইমেট চেঞ্জের যে ইম্প্যাক্ট পাশাপাশি কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যাও কিন্তু উদ্বাস্তু করছে মানুষকে যখন একটা জায়গায় গিয়ে বাসস্থান করার চেষ্টা করেন সেখানে কিন্তু পরিবেশের উপরে বিশাল একটা ক্ষতি হয় এবং সেখানে কিন্তু আমরা এক্সপিরিয়েন্সড হয়েছি আমাদের রোহিঙ্গাদের দিয়ে আমাদের কিন্তু পাহাড়ের বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে গেছে হাতির আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে গেছে তো সুতরাং এ ব্যাপারটিও কিন্তু এখানে উঠে এসছে 
প্রকৃতিকে রক্ষা করার বিষয়ে সচেতন করা এবং পরিবেশ সুরক্ষায় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়টি এখানে তুলে ধরা হচ্ছে ফ্রান্সের মার্সাই থেকে এম এ হাসেম চ্যানেলাই সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান হত্যা মামলায় দ্বিতীয় দফা সাক্ষ্য গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে চার নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে সোমবার সকালে কড়া পাহারায় সিনহা হত্যা মামলার অন্যতম আসামি বরখাস্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাস সহ পনেরো আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় সকাল দশটার কিছু পর কক্সবাজার জেলা ও দায়রা জজ মোহাম্মদ ইসমাইলের আদালতে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়ার পর সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফরিদুল আলম জানিয়েছেন রবিবার তিন নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়ার সময় মিডিয়া ট্রায়াল থেকে সতর্ক থাকতে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত জিয়াউর রহমানকে জাতির পিতার অন্যতম খুনি উল্লেখ করে তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মোহাম্মদ মুরাদ হাসান বলেছেন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে রাষ্ট্রীয় খরচে পরিচালিত জিয়া স্মৃতি জাদুঘর থাকতে পারে না সোমবার চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ে তিনি এসব কথা বলেন উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি কলিম সরওয়ার সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী ফরিদ সহ অন্যরা অনুষ্ঠান শেষে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব ভবনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু হল এবং বঙ্গবন্ধুর মুরাল পরিদর্শন করেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকের বিরতির পর জানিয়ে ফিরব বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে আর্থ সামাজিক সব সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে বলেই বিএনপির গাত্রদাহ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আমলে স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনীতির সফল বাস্তবায়ন হয়েছে বলে বিএনপি নেতাদের দাবি অসত্য ও অন্তঃশ্বাসশূন্য আর্থ সামাজিক প্রতিটির সূচকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আর এগিয়ে যাওয়াই বিএনপির গাত্রদাহ তারা দেশকে পরনির্ভরশীল নত জানু দেখতে চায় চায় তাবেদার হয়ে থাকতে তারা যেটা ছিল আর আওয়ামী লীগ দেশকে একটি মর্যাদাশীল সমৃদ্ধ অবস্থা উন্নীত করতে চায় বিএনপি নেতারা তাদের বক্তব্যে দুর্নীতির কথা বলেন অথচ তাদের শাসনামন এশিয়ার প্রথম কোয়ান্টাম ইলেকট্রিক আর্ক ফার্নসে তৈরি বিশ্ব সেরা স্টিল জিপিএইচ ইস্পাত দৃঢ়তার প্রতিশ্রুতি শত ভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনতে দ্বীপ এলাকা হাতেয়া নিঝুম দ্বীপ ও কুতুবদিয়াকে জাতীয় গ্রিডে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নদী পথ হওয়ায় দুটি ফেরি আনা হয়েছে প্রকল্পের মালামাল পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এক হাজার একশোটি ট্রাক নোয়াখালী থেকে আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ভিডিওতে সাদিয়া অমরের রিপোর্ট নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ার এগারোটি ইউনিয়নের পাঁচ লাখ মানুষ এতদিন বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল তবে স্থানীয় পর্যায়ে জেনারেটরের মাধ্যমে পৌরসভায় সীমিত আকারে বিদ্যুৎ দেওয়া হতো তাও নিরবিচ্ছিন্ন নয় এবার শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধায় জীবনধারা পাল্টে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছেন দ্বীপবাসী যদি বিদ্যুৎ আমরা যারা স্টুডেন্টরা আছি তাদেরও আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে অনেকখানি বিপ্লব পড়বে বিদ্যুৎ আসলে আমাদের এখানে বরফ মিল হবে আমরা মাছগুলো বরফ রাখে বরফে রাখতে পারবো এই প্রকল্পের আওতায় হাতিয়া দ্বীপে তিনটি সাব স্টেশন নির্মাণ করা হবে হাতিয়া থেকে এগারো কেবি সাবমেরিন লাইনের মাধ্যমে নিঝুম দ্বীপে বিদ্যুৎ নেওয়া হবে ইতোমধ্যেই হাতিয়ায় দশ মেগাওয়াট ক্ষমতার একটি আইপিপি বা বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ শুরু হয়েছে আজকে সে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে এই জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দ্বীপবাসীর পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই 
চলতি বছরের ডিসেম্বরে হাতিয়ায় শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধনের কথা ষাট হাজার ঘরের বাতি জ্বললে আলোয় আলোকিত হবে গোটা দ্বীপ পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনিতে প্রেসিডেন্ট আলফা কন্টেকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলের দাবি করেছে সামরিক বাহিনীর একটি অংশ দেশটির জাতীয় টেলিভিশনে তারা জানিয়েছে সরকারের কাঠামো ভেঙে দিয়ে সংবিধান বিলুপ্ত করেছে তারা প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তারা দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা এবং দারিদ্র দূরীকরণে ব্যর্থতার অভিযোগ এনেছে তবে তাদের দাবি নাকচ করে গিনির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে দেশটির প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের কাছে কয়েক ঘন্টা ধরে ভারী গোলাগুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে প্রেসিডেন্ট আলফা কন্ডেকে ঘিরে রাখা বিদ্রোহী সেনাদের ছবিও প্রকাশ করেছে সামরিক বাহিনী তবে তার অবস্থান পরিষ্কার করা হয়নি জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্থনিও গুতেরেস এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের নেতারা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন দ্রুত প্রেসিডেন্টের মুক্তি দাবি করেছেন তারা সরকার পতনের খবরে গিনির রাজপথে উল্লাস করেছেন বিরোধী কর্মী সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে তিন দিনের বাংলাদেশ কনভেনশন শেষ হয়েছে নৌবিহার সেমিনার প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মুখর ছিল এ আয়োজন ছুটির দিনগুলোতে কনভেনশনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেন দর্শকরা নিউ ইয়র্ক থেকে রাশেদ আহমেদের পাঠানো তথ্য ভিডিওতে নাফিজ দিকতে খারের রিপোর্ট নিউইয়র্ক স্থানীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যায় ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় তিন দিনের বাংলাদেশ কনভেনশন উদ্বোধন করেন নিউ ইয়র্কের বিশিষ্ট জনেরা কনভেনশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজাদ বলেন বাংলাদেশের অর্জন এখন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে উদ্বোধনের পর ছয় ঘন্টার নৌবিহার নৈশভোজের পরে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কৃষ্ণা তিথি রোকসানা মির্জা এবং শাহ মাহবুব দ্বিতীয় দিন হোটেল ম্যারিওটে ছিল সেমিনার কবিতা পাঠ জলসা ও নাচের আয়োজন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী শহীদ হাসানের সঙ্গীত পরিবেশনের পর দর্শকদের মুগ্ধ করেন সায়রা রেজা এবং শুভ্রদেব সমাপনী দিনে বাংলাদেশ কনভেনশনের সদস্য সচিব আলমগীর খান আলম বলেন ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আয়োজন হবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সকল ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়া এবং যারা এই কনভেনশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রবাসের বাংলা সংস্কৃতি লালন করে ধারণ করে প্রকাশ করে প্রচার করি এটা আলম খা আলম সারদ চৌধুরী এবং যারা আজকে অনুষ্ঠান সংস্কৃত ছিলেন তারা চেষ্টা করেছেন আয়োজনের শেষ দিন বড় চমক ছিল বাংলাদেশের স্বনামধন্য সঙ্গীত শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদি এবং রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যার পরিবেশনা মেহেরপুরে করলার ভালো ফলন হলেও দাম নিয়ে সন্তুষ্ট নয় কৃষক শুরুতে দাম ভালো পেলেও এখন দাম কমছে মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা রিপোর্ট মেহেরপুরে অর্থকলি সবজির একটি করলা ফলনের পাশাপাশি বাজার দর ও চাহিদা থাকায় প্রতি বছরই এ অঞ্চলে করলার আবাদ বাড়ছে বিঘায় করলা চাষে খরচ বিশ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা এবার মৌসুমের শুরুতে ভালো দাম পেলেও হঠাৎ বাজার দর পড়ে যাওয়ায় লাভ নিয়ে সংশয় পড়েছেন কৃষক দেশের অধিকাংশ এলাকায় এবার সবজির আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে করলার দাম বাড়বে এবং চাষিও লাভবান হবে জানাচ্ছে কৃষি বিভাগ করলা একটা উপাদেয় সবজি হিসাবে আমাদের মেহেরপুরে কৃষকরা করি যেটি আমরা পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি এবার আবহাওয়া অত্যন্ত অনুকূল থাকার কারণে এবার করলার উৎপাদন অত্যন্ত ভালো জেলায় এবার একশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে 
করলা আবাদ হয়েছে মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ গোপালগঞ্জে মধুমতি নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে পানি বেড়ে নিচু এলাকার রাস্তাঘাট ও বাড়িঘর ডুবে গেছে ভাঙনের হুমকিতে রয়েছে আশ্রয়ন প্রকল্প সহ নদী পাড়ের অনেক মানুষ গোপালগঞ্জ থেকে আসাদুজ্জামান বাবুলের তথ্য ভিডিওতে শমিক আহমেদের রিপোর্ট গোপালগঞ্জে মধুমতি নদী ও বিল রুট ক্যানেলের পানি বেড়ে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা পানি বিপদসীমার সামান্য নিচে থাকলেও বিভিন্ন পয়েন্টে ভাঙন চলছে জেলার পাঁচ উপজেলার বন্যা কবলিত এলাকায় জলবদ্ধতায় বাড়ছে খাবার পানির সংকট নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকে ভাঙন হুমকিতে থাকা নদী পাড়ের চারটি আশ্রয়ন প্রকল্প রক্ষায় উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছে জেলা প্রশাসন নদী ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি এলাকাবাসীর সৌমিক আহমেদ চ্যানেল আই ধামাকা শপিং ডট কম তথ্য প্রযুক্তি সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের চিপ নির্মাণ সক্ষমতা বাড়াতে দু হাজার তিনশো পঞ্চাশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে ইন্টেল এর মধ্যে অ্যারিজোনায় দুটি চিপ উৎপাদন কেন্দ্রে দু হাজার এবং নিউ মেক্সিকোতে আরও তিনশো পঞ্চাশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে প্রতিষ্ঠানটি ইন্টেল জানায় আগামী তিন বছরে তারা সাতশো নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে চলতি বছরে বিনিয়োগ কার্যক্রমটি শুরু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে কার্যক্রম শুরু হলে ইন্টেলের নির্মাণ খাতেই এক হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদ চলতি বছরের মে মাস থেকে বোয়িং এর সর্বাধুনিক সেভেন এইট সেভেন ড্রিম লাইনার উড়োজাহাজের সরবরাহ বন্ধ রয়েছে নিয়ন্ত্রক সংস্থার সাথে বোয়িং এর মত বিরোধে সরবরাহে বাধা পড়েছে জুলাইয়ে বোয়িং জানিয়েছিল সেভেন এইট সেভেন উড়োজাহাজের সামনের অংশে কিছু সমস্যা ধরা পড়েছে এ নিয়ে মার্কিন নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফ এফ এর সঙ্গে বোয়িং এর দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে তবে সমাধান আসেনি এফ এ এ জানিয়েছে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হলে অনুমোদন দেয়া হবে না সংবাদে আবারও সময় হয়ে গেল অশোক লেল্যান্ড ইফাদ অটোস বিরতির বিরতির পর খেলার খবরে জানিয়ে ফিরব বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মুস্তফা কামাল বলেছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রের সাথে সম্পর্কিত মানুষের জীবনযাত্রায়ও প্রভাব পড়ছে তিনি আরও বলেছেন সমুদ্রের জেলেদের জীবনযাত্রা কিভাবে আরও ঝুঁকিহীন ও নিরাপদ করা যায় তা নিয়ে প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ করা উচিত বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের আয়োজনে এক মত বিনিময় সভায় তিনি বাংলাদেশে জলবায়ু সহিষ্ণু ফসল উৎপাদনের ওপর আরও গবেষণা করারও আহ্বান জানিয়েছেন মহাখালীতে পুরনো বন ভবনে সুনীল অর্থনীতি ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কর্মকৌশলের আলোকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের করণীয় বিষয়ে কর্মশালাও হয়েছে নিচের কাজ অলরেডি ডিওই করছে সমুদ্রের পলিউশন রোধের জন্য আর পানির উপরের যে মানুষ যারা সেখানে যাচ্ছে শত শত কোটি টাকার বাস এবং দেশে আমিষের সরবরাহটা চেইনটা যারা কনফার্ম করে রাখছে তাদের জন্য কিছু করতে পারেন সাস্টেনেবল কিছু গবেষণার ব্যবস্থা আমার মনে হয় করতে পারেন ক্যানাডার ফেডারেল নির্বাচনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের বিজয়ী করতে কমিউনিটিকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রার্থীরা ক্যানাডার বাংলা পত্রিকা নতুন দেশের প্রধান সম্পাদক সগাত আলী সাগরের সঞ্চালনায় অনলাইনে সরাসরি আলোচনায় অংশ নিয়ে তারা বলেন ক্যানাডার বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়াতে মূলধারার রাজনীতি ও নির্বাচনে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে বিশে সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দল থেকে সাতজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মনোনয়ন পেয়েছেন প্রার্থীদের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন কনজারভেটিভ 
পার্টির প্রার্থী সৈয়দ মোহসিন ও মোহসিন ভুঁইয়া এবং এনডিপির প্রার্থী খালিশ আহমেদ ফাইজাল কামাল এবং গুলশান আক্তার ই ভ্যালি খেলার খবর